Melek Mosso analizi yapar mısınız? Yaparım Zehra XXX. Neden? Çünkü ayırdım. Valla ben dinlediğimde bayıldım. Gerçekten bayıldım. Ben şimdi bu son dönemde böyle <gülüyor> ilginç isimli şarkıcılar var. Hani yani orijinal ismi olmayan sürekli mahlas kullanan şarkıcılar var biliyorsunuz bu dönemde. Bu da çok popüler oldu yani. Herkesin bir takma hissi var işte. Bilmem ne şu, bilmem ne şu, böyle böyle falan. Yani biliyorsunuz e, bu isimleri farkındasınız. E, şimdi ben ilk duyduğumda herhalde dedim Melek Mosso diye bir isim. E, herhalde dedim yani işte isim isimden gene e, ekmek kazanmaya şarkı çalışan bir şarkıcı yapısı. Fakat sesini dinledikten sonra e, hiç de öyle olmadığını düşündüm. Hadi bakalım. Arzular arsız. Nefis arkadaşlar. Gerçekten nefis. Bir kere her zaman söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Kanalla yeni tanışan arkadaşlarımız için de söylüyorum. Enstrüman çalan müzisyen, enstrüman çalan şarkıcı baş tacıdır. Elleri öpülür. Geçen Samida konserine gittim. Elini öptüm. Üç tane solistler. Bir tanesini öptüm. Diğerleri sizin de uzaktan öpüyorum dedim. Çünkü neden arkadaşlar? Ee, enstrüman çalmak 2-3 e, dakikada olacak bir iş değil. Bir ee, ömür harcıyorsunuz, çaba harcıyorsunuz, mücadele harcıyorsunuz ee, ve bir yandan müzikle yoğruluyorsunuz. Enstrüman çalıyorsunuz, nota öğreniyorsunuz. Yani hayatınızı buna adıyorsunuz. Ondan saygı duyulur. Şimdi Melek Mosso da gördüğünüz gibi yan flütüyle işe başlıyor. Son derece temiz. Hiç yan flütten bir nefesle ses çıkarmayı denediniz mi bilmiyorum ama kolay bir şey olmadığını görürsünüz başladığınız zaman. Bir mezo renge benziyor. Ses rengi çok güzel. Sevdiğim kaçak bahar mı? Yüzüne boyandı gece. İşte benim en sevdiğim şeylerden biri. Şimdi birçok şarkıcıyı incelerken burada da böyle ekranda gitarla kalmayalım. Ee, solistimizi görelim. Ee, birçok şarkıcıyı incelerken hep dikkatsiz şarkı söylediklerinden bahsediyorum. Yani pes seslerini o kadar kontrolsüz kullanıyorlar ki bu kullanımlar sırasında fazlasıyla hışırdatıyorlar. Fakat ne kadar hışırdattıklarını, ne kadar parlak yaptıklarının farkında da değiller. Yani ne geliyorsa. Şimdi Melek Mosso'da direkt dakika bir şunu görüyorsunuz. Pes seslerinde zaman zaman sesini havalı kullanıyor. Zaman zaman parlaklaştırıyor. Yani bu şu demek. Melek Mosso yani Melek diyelim sesini kullanmayı biliyor. Sevdiğim Bakın havalıydı bahar mı? Baharımının sonuna doğru geldi Şimdi bakın Yüzüne Havalı Boyandı, boyandı. Bir anda parladı Ce, ah, Oldukça pes Bakın tiz bölgeye geliyor. Yine de sesinde kullanmayı bilmesine rağmen arkadaşlar bir kısıklık var. Bakın bir kısıklık var. Neden olduğunu bilmiyorum. Son dönem şarkıcılarımızın, genç şarkıcıların çoğunda var bu. Sebeplerini söylüyorum. Bir sürü olabilir. Neden bir insanın sesi kısık çıkar? Bir, yorgundur. Basit. Günlük bir şeydir, geçer. İki, reflüsü vardır. Yani mide sorunu vardır. Sesinde hep bir kısılma ve çabuk yorulma oluyordur. 3. Tekniği zayıftır. 4. Ee, Birçok farklı görüş olması lazım. Yani sigara sesi etkilemez. Ben her zaman etkilediğini düşünüyorum. 4. Sigara içiyordur. Bu sebepler temel olarak ses kısıklığının, pesteki ses kısıklığının sebebidir. Melek Mosso'da böyle bir şey tamamen yok değil. Ama sesini iyi kullanıyor. Bunda da aynı görüşteyim. Yani sesinde bir kısıklık var ama sesini iyi kullanıyor. Neden genç şarkıcılarımızda bu var? Neden var? Size soruyorum. Olmaması lazım arkadaşlar. Neden genç arkadaşlarımız müzik yolculuklarına devam ederken ki bence hepsinin önü çok açık. İleriki yıllarda çok başarılı olacaklar. E, güzel yerlere gelecekler. Geçen Eda Baba'yı dinledik. işte bir sürü kişiyi dinledik. Neden böyle yani? Neden dikkat etmiyorlar? Neden sağlıklarına dikkat etmiyorlar? Türkiye'de çok iyi şarkıcılar var. Türkiye'de bunun e, bunu anlatan bir sürü şarkıcımız var değil mi? Sağlığına iyi bakan. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, genç şarkıcılar... 
Ne işle uğraşıyorsanız uğraşın. İster rap yapın, ister pop yapın, ister rock yapın. Ne türlü uğraşıyorsunuz. Sağlığınıza ve sesinize her şeyden çok önem gösterin. Önem gösterin. Elinizden geldiği kadar. E çünkü bu sizle beraber yaşayacak ve geleceği aktaracağınız beceriniz olacak arkadaşlar. Genç yaşlarda bu işten koparsınız. Süzüle, süzüle. Bakın havalı kullanıyor. Süzüle süzüle. Parlamıyor. Ee, diyor değil mi? Burada dediğim gibi ee, biraz belki bir pes çalışsa daha da iyi olur sesi. Ben yine de kontrollü olduğunu düşünüyorum. Hala inancım tam. Ellerin tenimde ate. Şimdi ağızçı bölgesine geldi sesler nasıl parıl parıl parlıyor. Eş korkular bir adım ate. Ses rengi etkileyici işte bu bu hafif hafif e, farklı tınılar sesini etkileyici yapıyor devam. Ağlarımdan geçti rüzgar. Pasat dolar bol. Düşüre düşüre. Ses renkler var. Daha parlak olabilir ama yine de çok güzel. Ben bana şahit durdu zaman. Ya. Ya işte Melek Mosso'nun ee, bence sesindeki kilit noktası burasıydı. Şimdi bundan öncesinde e, Melek Mosso'nun sesinin ne kadar kuvvetli olabildiğinden habersizdik. Fakat bu bölüme geldiğimiz andan itibaren işte bütün kilidi tık diye açıyor ve size bir anahtar veriyor. Diyor ki benim sesim çok güzel. Siz de bunu görün. Neden bunu söylüyorum? Çok kritik bir şey söylüyorum arkadaşlar. Şarkıcılar seslerini, becerilerini gösterdiği sürece iyi şarkıcıdır gösterdiği sürece yani iyi gösterirseniz sesinizi bunu becerirseniz bu arada e, mouse'um gitti inşallah geri gelir <gülüyor> tekrar toparlıyorum pes ne size ne gösterdi yani böyle dinlediğiniz zaman oh, oh, inanamıyorum falan değil gayet normal bir şekilde bir kere çok güzel enstrüman çaldığını gösterdi sonra size normal tatlı bir tonda şarkı söyledi gittikçesi öyle bir açılmaya başladı ki ben buna işte bir test değiştirme diyorum Yurt dışında, Soul Young'da, pek çok şarkıda gördüğümüz numara bu. Yani sesiniz size parçaların başlangıcında tamamını göstermiyor. Sürekli kutular açılıyor. Yani böyle bir şey gibi. Matruşkalar vardır yani çıktıkça yenisi çıkar çıktıkça. Melek Mosu da öyle. Parçanın başında basit bir şey göster size. Parça ilerledikçe başka şeylerin de olduğunu hissettirdi. Ama parça iyice ilerledikçe aman Allah'ım nasıl bir ses varmışa dönüştü. Buyurun. Sen bana şahit durdu zaman Ağları görüyor musunuz? İmza mükemmel. Görüyorsunuz değil mi? Parıl parıl. İyideki ağza çıktığına lütfen dikkat. İyi bakın. İyinin büyüklüğüne bakın. <gülüyor> Siz şarkı söylerken iyileri bir kapalıtıyorsunuz. Bir. Nasıl açık iyi yapılır? Melek Mosso size şov yapıyor gençler. Mükemmel. Ses de böyle billur gibi çıkıyor değil mi? Billur gibi. Evet biraz boğazını kaldırıyor, boynunu kaldırıyor. Onları çok sevmedim ama genel olarak mükemmel bir renk ve kullanım var. Bunlar hep diyafram numarası. Boğaz kaldırmaları sevmiyorum. Onu söylüyorum. Geceler aysız arzular Tiz geliyor asıl bomba Ya bu köpeği görmesek. Bakın tam diyaframını sıkmış görüyorsunuz değil mi? Şöyle ıkınma pozisyonuna gelmiş ki bu tiz sesler anca böyle çıkar bakınız. Şimdi ben bağırıyorum. Bağırdı ya sesi çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kulaklıkla dinlerken attım hocam yapma etme falan diyorsunuz. E ne yapayım şimdi sesi nasıl göstereceğim başka size? Diye olmaz. Do galiba. Do diye zedim. Do. Tam bir mezo soprano. Net. Bakın şunlar işte tam tokatlama sesler. Bakın. Çare sen de. Çare sen de. Bunlar nelerde var? Türk müziğinde çok kullanılan numaralar. Ne oldur be mey sensiz. Sanat müziğinin tavrında var. Bu sesleri böyle kullanıyor. Çok başarılı bence. Çare sen de Allah'ım. Ağız açıkları mükemmel. Beni 
bir de kafa sesini öyle bir oturtuyor ki bakın ses nasıl çıtır çıtır temiz geliyor. Hem açık ağız hem de pırıl pırıl. <gülüyor> Mükemmel bir tekniği var. Melek Mosso son dönemlerde izlediğim genç sesler arasında, genç kadın sesler arasında bence müthiş güzel bir yerde. <gülüyor> ben böyle derslerde gaza geliyorum. Bazı öğrencilerime diyordum ki mesela Bruce Dickinson şarkısı okuyor. Yemin ediyorum Bruce Dickinson'dan iyi okudum falan. Böyle anormal gazlarım vardır. Hayır gerçekten çok güzel. O şey yapmayın yani. Unuttum bu söylediklerimi. Ee, gerçekten Melok Mosso söylerken hakikaten dedim ki yani bu volümde sesini kullanan, böyle tizlerini pırıl pırıl kullanan e, nadir şarkıcı dinliyorum. Ve temiz kullanıyor. Entonasyonu şahane. Şahane yani sağlam, sağlam bir ses. Hani ben böyle seslerin ileriki yıllarda çok iyi yerlere gelmesini istiyorum. Gerçekten istiyorum. Çünkü bizim ülkemizde iyi sesler iyi yerlerde olmalı. Ben böyle düşünüyorum. İyi sesler herkesin gönlünde iyi yerde olmalı arkadaşlar. Kötü sesler tepede olmamalı aslında. Bu hayatın kanunu. Kötüler kazanmamalı. Böyle bir mantığımız vardır yani. Hak eden hak eden ya hak ettiği yerde olmalı. Ama şunu da unutmayalım arkadaşlar. Hak eden insanlar çalışmak zorundalar. Tamam mı? Çünkü müzikal becerinizi sürekli, sürekli sergilemeniz ve geliştirmeniz lazım. Çünkü o zaman aktif olursunuz. Daha zoru, yani e, nasıl diyeyim, e, müzikal becerisi az olan insanlar daha fazla ortadadırlar ve daha popüler şeyleri kolay yakalayabilirler. Fakat sanatla dolu insanların ortaya koyacakları hep sanat olması lazım. Bence buna bir numaralı örnek bu ülkede Sezen Aksu'dur. Sizin önünüze öyle eserler, öyle şarkılar, öyle inanılmaz şeyler çıkarmış ki yani beğenmeme şansınızı yok etmiş. Beğenmemeniz mümkün değil. E çünkü o kadar çok ki kendi yapmış, başkalarını çıkarmış, yapmış, yapmış, yapmış, yapmış, bitmemiş yani yaptıkları. Ve sonunda insanlar çaresizce yani herkes onu aynı şekilde kabul etmiş. Onun şarkıcılığını ve besteciliğini kabul etmiş, kabul ettirmiş. Genç şarkıcılar hepimiz için, herkes için Zor olan gerçekten bu. Hiç kolay değil. Gerçekten zor bir yol ama ben böyle seslerin ileride çok iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir ses çünkü. Baksanıza ya. Burada biraz bağırdı. Bu bağırma pozisyonu biraz bakın. Sevda. Bu boğaz. Sevda. Önde tutabilirdi. Biraz böyle artık o geriye yatmalar var ya dedim. Biraz boğun kaldırmalar işte onu sıkıntılı. Bir tekniğini biraz daha geliştirebilirdi. İşte fazla. Ama sonuna kadar entonasyonu korumak için parça hiç kolay değil ha. Bir de üstüne nefesli enstrümana geçti. O kadar nefes harcayıp bir de nefesli çalıyor. İyi nefes kontrolü işte böyle olur. Bravo. Gidiyoruz. İkinci bölüm. Ellerim tenimde ateş. Korkular bir adım ateş. Farklı okuyor gördüğünüz gibi daha parlak bir yere geçti. Dağlarımdan geçti rüzgar. Çürtü şüre düşünme. Ama o ses çıkıyor. Biraz havalı ve kısık çıkmasına hani dedim ya. Kısık çıkması arkadaşlar. O söylediğim sebeplerden olabilir. Dikkat etmesi lazım. Ya e, bir Batuhan, Batuhan değil mi? Batuhan Makaracı dedim ya işte bu çocuğun sesi çok güzel. İşte ışık var bilmem ne var söyledim. O ses Türkiye'ye katılmış. Bir sürü kişi de bana yazdı. Hocam dedi işte katıldı katıldı falan. Tamam gördüm. E, onun için de dedim yani. E, herkes için de diyorum. Arkadaşlar bu işte iyi olmak için sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Unutmayın. Sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Ona da dedim ki güzel ormanda koşularını yapmaya devam et dedim. Altına yazmış. Evet güzel koşularıma devam ediyorum. Ya şaka yaptığımı falan düşünmeyin arkadaşlar. Ben ciddi ciddi bunları söylüyorum size. Öyle yaşarsanız daha iyi olursunuz. Melek Mosso için de aynı. Burada bitireyim. Güzel. Gerçekten e, etkileyici ve gelecek vaat ettiğini düşündüm. İnşallah çok iyi yerlerde olur. Peki.